सो है गाइज वेलकम टू आउटफ्लिक जैसा कि आप देख सकते हैं कि कमेंट सेक्शन में एडम लेविन भाई ने पूछा है फ्री में एम एस ऑफिस कैसे यूज करे वैसे तो बहुत सारे लैपटॉप के साथ एम एस ऑफिस फ्री आता है लेकिन अगर आपको लाइफ टाइम के लिए फ्री चाहिए तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें लेकिन उससे पहले इंट्रो अगर आपको इसी तरीके का टेक रिलेटेड वीडियोस देखना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक ज़रूर करें तो अब हम आ चुके हैं अपने कंप्यूटर पर मैंने जस्ट अभी अभी विंडोज़ टेन को इंस्टॉल किया है अगर आपको सीखना है कि विंडोज़ टेन इंस्टॉल कैसे करते हैं तो कमेंट में लिख दीजिए मैं उस पर भी ट्यूटोरियल बना दूँगा मैंने अपने सारे सॉफ्टवेयर को पेन ड्राइव में रखा है तो इसलिए मैं अपने पेन ड्राइव को ओपन कर रहा हूँ जहाँ एम एस ऑफिस है उस फोल्डर को ओपन कर लिया है जैसे कि मैंने कहा मैं फ्रेश विंडोज इंस्टॉल किया है इस वजह से विंडराइड इंस्टॉल नहीं है तो आपके कंप्यूटर में भी विंडराइड इंस्टॉल नहीं है तो आप भी इंस्टॉल कर लीजिएगा जैसे कि आप देख सकते हैं कि मेरे पास बहुत सारे एम एस ऑफिस का वर्जन है सबसे पहले मैं टू इंस्टॉल करना सिखाऊंगा हो सकता है कि आपको ये सभी फोल्डर जिप फाइल या रार फाइल में मिले तो आप इन फाइल को एक्सट्रैक्ट कर लीजिएगा विन रार की मदद से वीडियो देखते रहिए सब कुछ क्लियर हो जाएगा और वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा फोल्डर को ओपन करने के बाद नीचे स्क्रॉल कीजिएगा तो आपको एक सीरियल की का फाइल मिलेगा उस फाइल को ओपन कीजिए और की को कॉपी कर लीजिए अब सेटअप फाइल पर डबल क्लिक कीजिए कुछ इस तरीके का एक पॉपअप विंडो ओपन होगा यहाँ पर आप सीरियल नंबर को पेस्ट कर देंगे फिर कंटिन्यू पर क्लिक कीजिए फिर एक्सेप्ट बटन पर क्लिक कीजिए आप चाहे तो डायरेक्ट इंस्टॉल नाउ पर क्लिक कर सकते हैं लेकिन मैं यहाँ पर कस्टमाइज पर क्लिक कर रहा हूँ जो सॉफ्टवेयर आपको नहीं चाहिए वो आप नॉट अवेलेबल पर क्लिक करके लिस्ट से हटा सकते हैं जैसे कि मेरे केस में मुझे आउटलुक नहीं चाहिए ग्रुप भी नहीं चाहिए तो इन सभी को मैं हटा रहा हूँ अब आप इंस्टॉल नाव पर क्लिक कर सकते हैं जैसे कि आप देख सकते हैं कि इंस्टॉलेशन चालू हो चुका है जब तक इंस्टॉल हो रहा है तब तक आप एक लाइक तो कर ही सकते हैं और वीडियो को आप ऑफिस या कॉलेज के दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं उनको भी मदद मिल जाएगा इंस्टॉल होने के बाद क्लोज बटन पर क्लिक कीजिएगा ऑनलाइन वाले बटन पर नहीं अब इंस्टॉल हो चुका है तो ओपन करके देख लेते हैं मैं एम एस वर्ड ओपन कर रहा हूँ सारे टिक हटा दीजिए और अपडेट को भी ऑफ कर दीजिए मैं वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट सब कुछ टेस्ट करके देख चुका हूँ सब कुछ बढ़िया से चल रहा है वीडियो लंबा ना हो इसलिए मैं स्पीड अप करके दिखा रहा हूँ आप चाहे तो वीडियो स्लो करके या पॉज करके देख सकते हैं तो गैस जो मैं बताना भूल गया था इंटरनेट को डिजेबल करने के बाद आपको इंस्टॉल करना है मैं अभी जो 2007 इंस्टॉल किया वो भी और आगे जो भी इंस्टॉल करना दिखाऊंगा वो भी देखो अगर वाईफाई कनेक्टेड है फिर तो आप इजीली वाईफाई को बंद कर सकते हो लेकिन अगर वायर्ड कनेक्टेड है लैपटॉप या डेस्कटॉप के साथ फिर आप तार अनप्लाक कर सकते हो लेकिन इतनी मेहनत क्यों करना मैं आपको शॉर्टकट बताता हूँ कीबोर्ड पर विंडोज प्लस आर प्रेस कीजिए या फिर सर्च कर सकते हैं रन इस तरीके का एक पॉपअप बॉक्स ओपन होगा यहाँ पर आपको एन सी लिखकर एंटर प्रेस करना है ये जो विंडो ओपन हुआ है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक वाईफाई का ऑप्शन है और एक इथरनेट का डिजावल करने के लिए राइट क्लिक कीजिए फिर डिजावल ऑप्शन पर क्लिक कीजिए फिलहाल मुझे नेट की ज़रूरत है इसलिए मैं फिर से इनाबल कर दे रहा हूँ एम एस ऑफिस टू एग्जैक्ट सेम तरीके से इंस्टॉल होता है पहले आप सीरियल नंबर को कॉपी कर लीजिए फिर सेटअप फाइल पर डबल क्लिक कीजिए आपसे सीरियल नंबर मांगेगा उसको पेस्ट कर दीजिएगा एग्जैक्ट सेम चीज़ है इसलिए वीडियो को लंबा करने का कोई मतलब नहीं बनता हम चलते हैं टू की तरफ मैं स्टार्टिंग में एक और चीज़ दिखाना भूल गया था आपको चेक कर लेना है आपका जो विंडोज़ है वो थर्टी बिट है या सिक्सटी बिट ये जानने के लिए दिस पी पर राइट क्लिक कीजिए फिर प्रॉपर्टीज पर जाइए फिर सिस्टम टाइप के अंदर आपको दिख जाएगा कि 64 बिट है या 32 बिट मेरे केस में मेरा कंप्यूटर 64 बिट वाला है तो मैं 64 वाला फोल्डर को ओपन कर लेता हूँ यहाँ पर आपको कोई सीरियल नंबर नहीं मिलेगा इसलिए डायरेक्ट सेटअप फाइल को रन कर सकते हैं डायरेक्ट इंस्टॉल नाव बटन पर भी क्लिक कर सकते हैं लेकिन मैं थोड़ा कस्टमाइज़ करना पसंद करूँगा फिर इंस्टॉल नाव पर क्लिक करते हैं 
इंस्टॉल होने के बाद कंटिन्यू ऑनलाइन दिख रहा है वहाँ क्लिक नहीं करना है आपको क्लोज कर देना है 2016 इंस्टॉल हो चुका है एक बार चलिए चेक कर लेते हैं अपडेट को बिल्कुल एनाबल नहीं करना है आस्क मी लेटर करके छोड़ देना है ब्लैंक पेज बढ़िया से ओपन हो रहा है लेकिन अगर आप अकाउंट पर जाएंगे तो देखेंगे कि एक्शन रिक्वर्ड करके आ रहा है यानी कि ये एम ऑफिस एक्टिवेट नहीं है तो अब हमें एक्टिवेट करना है एक्टिवेट करने के लिए आपको ये एक्टिवेटर भी डाउनलोड कर लेना है घबराइएगा नहीं जो भी फाइल मैं दिखा रहा हूँ हर एक फाइल आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डाउनलोड करने को मिल जाएगा एक्टिवेटर को एक्सट्रैक्ट कर लीजिए एक्टिवेटर को डबल क्लिक कर लीजिए ये जो बॉक्स दिख रहा है ऑफिस एक्टिवेशन पर क्लिक कर देना है और ये कुछ ही सेकेंड्स में एक्टिवेट हो जाएगा चलिए अब दोबारा ओपन करके देख लेते हैं और आप देख सकते हैं कि प्रोडक्ट एक्टिवेट करके आ रहा है यानी कि ये एक्टिवेट हो चुका है मैं एक्सेल को भी चेक कर लेता हूं अब लाइक ज़रूर मार देना तो जैसा कि आप देख सकते हैं एक्सेल फाइल बढ़िया तरीके से खोल रहा है अपने दोस्त या कलीग्स के साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना मैं हज़ारों का प्रोडक्ट फ्री में दे रहा हूँ आप एक लाइक एंड शेयर फ्री में तो दे ही सकते हैं टू के लिए भी सेम चीज़ अप्लाई होता है टू की तरह इसका भी पहले सेटअप इंस्टॉल कर लेना है और उसके बाद एक्टिवेटर को इंस्टॉल कर लेना है सेम तरीके से अब चलते हैं 2021 की तरफ इसको इंस्टॉल करना भी इजी है लेकिन थोड़ा सा ध्यान से देखना पड़ेगा और बता दूं ये 32 बिट विंडोज पर इंस्टॉल नहीं होता ये जो 2021 का आई फाइल दिख रहा है इस पर राइट क्लिक करने के बाद ओपन विथ करके विन में खोल सकते हो और डायरेक्ट इंस्टॉल कर सकते हो या ओपन विथ फाइल एक्सप्लोरर करके ओपन कर सकते हो या तो आई फाइल के ऊपर डबल क्लिक करके फोल्डर को ओपन कर सकते हो ट्वेंटी के लिए आप एंटी को ऑन रख सकते हो लेकिन इंटरनेट ऑफ रखना ही बेहतर होगा इंस्टॉल करने के लिए इंस्टॉल वाले फाइल पर राइट क्लिक करना है और रन एस एडमिनिस्ट्रेटर पर ओपन करना है बिल्कुल इसी तरीके का सी पैनल ओपन होगा और कुछ ही सेकंड्स में इंस्टॉल होना चालू हो जाएगा सी पैनल को क्लोज मत करना सी पैनल ऑटोमेटिक क्लोज होगा और फिर आपके सामने इस तरीके का एक क्लोज बटन आ जाएगा हमारा एम ऑफिस इंस्टॉल हो चुका है एक बार वार्ड एक्सेल को ओपन करके देख लेते हैं तो जैसा कि हम अकाउंट पर जाकर देख सकते हैं एम ऑफिस ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो चुका है क्योंकि ये प्री एक्टिवेट प्रोडक्ट है बट फिर भी इन केस किसी वजह से एक्टिवेट नहीं हुआ है आपका एम ऑफिस मान के चलते हैं तो उसके लिए भी मैं आपको एक एक्टिवेटर अलग से दे दूंगा वो आप डाउनलोड कर लीजिएगा ये जो आप देख रहे हैं इसको बस रन एस एडमिनिस्ट्रेटर पर क्लिक करना है और छोड़ देना है और ये ऑटोमेटिकली आपके जो एम ऑफिस 2021 का है वो एक्टिवेट कर देगा एक्टिवेट हो जाने के बाद अपडेट को बंद करना मत भूलना वरना इसका लाइसेंस एक्सपायर कर जाएगा हमेशा की तरह वार्ड एक्सेल सब कुछ मैंने टेस्ट कर लिया बढ़िया चल रहा है और सच कहूँ तो ऑलमोस्ट एक दो साल से ये वाला एम ऑफिस मैं यूज़ कर रहा हूँ आप चाहे तो लॉग भी कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट से बट मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा हालाँकि मैं लॉगिन करके ही यूज़ करता हूं और मुझे आज तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है अब हम 365 को इंस्टॉल करने वाले हैं इसके लिए क्रैक मिलना ऑलमोस्ट नामुमकिन था क्योंकि 365 आपको ऑनलाइन इंस्टॉल करना पड़ता है बट मैंने ढूंढ निकाला तो इसके लिए कमेंट में आई लव यू ज़रूर लिख देना इंस्टॉलेशन फोल्डर को ओपन कर लेना यहाँ पर आपको एक फाइल दिखेगा इसे आपको नोट पर ऑन करना है अब जो मैं कर रहा हूं और बोल रहा हूं, प्लीज़ थोड़ा ध्यान दीजिएगा जो भी आप इंस्टॉल करना चाहते हैं इस कॉन्फ़िगरेशन एक्स फाइल से रिमूव कर दीजिएगा कुछ इस तरीके से और उसके बाद सेव कर लीजिएगा अब आप इंस्टॉल फाइल पर डबल क्लिक कर सकते हैं 2021 की तरह ये भी इंस्टॉल होना चालू हो जाएगा सी पैनल को क्लोज मत कीजिएगा 365 इंस्टॉल होने में थोड़ा टाइम लेता है तो ये इंस्टॉल हो चुका है हमेशा की तरह वार्ड ओपन करके देख लेते हैं यहाँ पर आपसे प्रोडक्ट की मांग रहा है और हमारे पास है नहीं तो हम क्लोज कर देंगे फिर नेक्स्ट कर देंगे उसके बाद डोंट सेंड ऑप्शनल डाटा पर क्लिक करेंगे फिर डान बटन पर क्लिक कर देंगे 
फिर अकाउंट पर जाएंगे तो आप देखेंगे कि ये भी एक्टिवेट नहीं है हमें एक्टिवेट करना होगा इसका भी एक्टिवेटर आपको मिल जाएगा लेकिन एक्टिवेटर को यूज़ करने से पहले आपको एंटीवायरस को ऑफ करना होगा साथ में इंटरनेट को भी ऑफ कर लीजिएगा मेरे केस में विंडोज़ डिफेंडर है तो मैं यहाँ से रियल टाइम एंटी रियल टाइम प्रोटेक्शन को ऑफ कर रहा हूँ आपको यहाँ पर क्रैक वाला फोल्डर दिख रहा होगा उस पर क्लिक करना है फिर ये जो एक्टिवेटर है उस पर भी डबल क्लिक करना है आपके सामने ये जो पॉपअप विंडो ओपन हुआ है यहाँ से आप इन ऑप्शंस को ऑफ कर लीजिएगा सिर्फ ये तीन ऑप्शंस रहेंगे फिर उसके बाद स्टार्ट बटन पर क्लिक कर दीजिएगा और कुछ ही सेकेंड्स में ये एक्टिवेट हो जाएगा कॉन्फर्मेशन बॉक्स आ चुका है ओके कर दीजिए आप एक बार फिर से एमएस वार्ड को ओपन कर लेते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं 365 सिक्सटी एक्टिवेट हो चुका है इसका अपडेट भी ऑफ करना मत भूलिएगा वरना बाद में दिक्कत हो सकता है क्रैक इंस्टॉल करने के बाद क्रैक फाइल को डिलीट करके एंटीवायरस का प्रोटेक्शन ऑन कर दीजिएगा अभी आते हैं एकदम इम्पॉर्टेंट सवाल पर कि आप डाउनलोड कहाँ से करेंगे देखिए ये सारे फाइल इंटरनेट पर ऑलरेडी मौजूद है लेकिन ये सारे फाइल मैं गूगल ड्राइव में अपलोड कर दूँगा ताकि आपको दस जगह जाना ना पड़े और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा लिंक पर क्लिक करते ही आप इस साइट पर आ जाओगे यहाँ पर आप देखेंगे कि 2007 के लिए डाउनलोड बटन है 10 के लिए है 13, 16 जो भी मैंने दिखाया वो सारे फाइल आपको यहाँ से डाउनलोड करने को मिल जाएगा वीडियो को और लंबा नहीं खींचते चलते हैं कंक्लूजन की तरफ कि आपको कौन सा वर्जन यूज़ करना चाहिए अगर आप अभी भी विंडोज़ सेवन यूज़ करते हैं या फिर आपका लैपटॉप या कंप्यूटर काफ़ी पुराना है उस केस में आप 2007 या 10 या 13 को यूज़ कर सकते हैं थोड़े से पुराने कंप्यूटर के लिए मैं 13 या 16 को रिकमेंड करूँगा आप 365 को भी ट्राई कर सकते हैं हालांकि मैं रिकमेंड नहीं करूँगा क्योंकि एक दो महीना ही इस्तेमाल किया हूँ अगर आपको लगता है कि आपका कंप्यूटर थोड़ा सा पावरफुल है तो आप ट्वेंटी को ज़रूर इस्तेमाल करें मैं खुद दो तीन सालों तक यूज़ किया हूँ और इसका क्रैक काफ़ी स्मूथ चलता है जाने से पहले बस इतना ही कहूँगा अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी कम का लगा है तो वीडियो को लाइक करें ऐसे ही वीडियोस देखना पसंद है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में आपका जो मन करे आप लिख सकते हैं इससे वीडियो को थोड़ा बूस्ट मिलेगा और मुझे भी थोड़ा मदद हो जाएगा बाकी मैं मिलूँगा आपसे किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ तब तक देखते रहिए आउट फ्लिक